Nk Na mwapenzo tazamaji wa NK Nuki Info Combat Training Tunaukaribisha tena katika mfululizo wa masomo yetu Na leo tutakufundisha trick Tutakupa wewe mtu ambayo umesoma graphic designer Au ni mtu wa mambo ya graphic designing Yani wewe ni designer katika pandu wa graphic Lakini sio wewe tu ewe, wewe ambayo umesoma msomo wa unafana kazi kwa shirika fulani Tuntaka leo hitu kufundisha utukupe ujanja na nagara natengeneza mock-up ya shirika lako au natengeneza mock-up ya brand ya shirika lako au namna gani wewe kama mtu wa designer unatengeneza sample ya vitu mbalimbali ambavu unaweza kufifanya hili kuavutia watu wa mashirika mbalimbali kuja kukuletea kazi zao Jimge nami, nini mana mock-up kwanza kabisa? Mock-up ni nini? Mock-up nda kuonesha picha, hili kuonesha nini mana mock-up Mock-up na kusudia ni kutengeneza sample ni kueka eh, nembo au brand ya kwa ya shirika fulani katika kazi mbalimbali mbali. yani ni kitendo cha kutengeneza brand ya mtu fulani na kumwekea jinsi itakavyoonekana brand yake baada ya kazi kutimia kwa mfano katika shirika kuna kitu kinaitwa kutuma barua kutuma barua maana yake watahitaji wao wanatuma barua kwa baadhi ya mashirika wengine au kwa watu mbalimbali ili kuwalika katika mashirika yao kufanya kazi nao sasa kama shirika ambao ni kongwe na ni lina na lina, lina, lina jina lake ni lazima liwe na nembo maalum ambayo inatumika katika barua zake mfumo mmoja ambao unajulikana dunia mzima mtu akiona mfumo ule anajua hii hi barua imetoka katika shirika fulani na hiyo ndio inaitwa brand na kwa, kwa mfano hii hi hapa ni barua hapa kuna nembo ina rangi ya blue maandishi yake na hapa kuna kidude usizani kimekaa tu hiki kina kazi yake katika nembo katika brand manake hii ni rangi ya pili ya uh, ya brand yake inabeba manake ukiona rangi hii na ukiona rangi hii inawakilisha ya shirika hili inaitwa Ocean kwa shirika hili na miliki alama zake ni rangi ya blue lakini pia rangi nyekundu kwa unaweza kaona rangi ya blue na hii nembo yake inamaanisha kuwa hii ni shirika la Ocean au unaweza kaona mstari huu mwekundu na hii ukajua kabisa ili ni shirika la Moshe la Ocean kwa sababu kuna rangi nyekundu na ambayo ni alama au ni brandi ya shirika hili sasa sisi hapa leo tutakufundisha nini sisi hatukufundishi hivi vitu kutengeneza rangi kufanya hivi sina kufundisha namna gani unaonesha sample kama we mtu wa designer kuwa na uwezo wa kufanya kazi ya kutengeneza brand za watu mbalimbali kwa mfano uneka Uh, unataka uweke logo katika vikombe unaweka logo katika flashes unaweka una design vitambulisho unafanya kazi ya kudesign mikoba pia au vif, vile vifuniko vya vitambulisho lakini pia una design cover za CD au CD yenyewe na pia una design business card vitu kama hivyo kwa namna gani utafanya uteka nembo katika hizi same mbalimbali namna kufanya hivyo utabidi utafute kitu kinaitwa mock up kutoka internet watu wengi wanadhani kuwa kazi inafanywa e, mtu mwenye anakusudia una uwezo kukaa chini ukaifanya sababu yeye alifanya yeye kafanya lakini kuna watu wanafanya kazi wanakaa chini watengenezwa wanakuwekea wewe iwe kama sample utumie kiurahisi kurahisishia kazi ya kufanya mambo ya mockup unaweza kukaa chini ukafanya hivi isipokuwa atakuchukulia muda mrefu wewe kama mtu wa design na kuamini una uwezo kufanya hivyo lakini lengo letu ni kufanyia vitu kwa express kupunguzia muda kwa namna gani wanafanya hivyo ingia internet search mambo ya mockup ukisha search tafuta mockup unayotaka i download mockup zipo nyingi search kwa mfano mimi nataka mockup hii nita download ukisha download nenda katika folder ambao ume download mockup yako kwa mfano mimi mockup zangu ambazo nime download ziko hapa kwa mfano hizi hapa ni mockup kwa ukisha ukisha download mockup yangu ndio hapa labda mimi nataka mockup hii hapa nisha download ifungue ibonyeze mara mbili kuifungua katika photoshop kama kawaida sasa ninaeleweka kwa mockup inafanyika katika program ya Photoshop. Ukishafungua Photoshop yako, mockup yako hii hapa ambayo umedownload kutoka internet ya na kusudia mockup sample. Kwa nini unafanya kutoka hapa? Kitendo cha kuweka logo sehemu hizi hii ndio inaitwa mockup ili mtu mwingine asije kupata tabu. Kwa mockup yangu ndio hapa. Kwa hiyo tunataka sasa tuweke tu, tu edit hivi vitu kama tulivyo vivyo kuepo tuweke nembo zetu au hapa tuweke nembo zetu kama tunavyotaka. Kwa mfano, kwa nitakuja nataka nike nembo kwenye huu mfuko nitatoa hii mistari mistari ambayo ni micholo micholo hii ambayo huyu mhusika aliweka kumsaidia namna gani ajue kibik kwa kiki wapi ili masafa yasitofautiane katika kazi ya design kitu muhimu sana kuweka masafa yawe sawa sawa sionekane umepinda pinda kwa nitakuja kuondosha hivi nita clear nita clear guides hii hapa mock yangu namna gani una edit bonyeza ukishabonyeza auto select bonyeza ili iselect same mhusika ujue hii 
iko foda gani paper bag ambayo ni hapa kwa mfano kana hiki dogo yangu hapa nitamunyeza nitafungua yeka kwa kia hapa kuna bag kuna siji nini kivuli kakukambia hapa you are design here mungina na kwekea mungina na kwekea mungina angalia semia ilipo andi kwa hiyo ni logo kwa hiyo logo atandika nini ya logo kwa fungua logo hii hapa kwa hiyo right click hii hapa ni rectangle mbao nezo kabadilisha yani rectangle na kusudia hii hii umstari hapa mbeni kwa hiyo nezo kabadilisha umstari mwusi nezo kabadilisha kwa hiyo kwa hiyo nezo kabadilisha kwa hiyo nezo kabadilisha logo tu hapa stack by chuchote right click kwenye yu logo naitaka nenda kwenye edit kama utakuta neno edit alipo kama ilifuguja kwa mimi hapa utafanyaji kwenyeza convert to smart object isubirie i convert program ina convert ikimaliza right click bonyeza edit edit content utakuwa uone hii sehemu inaandikwa edit content nitabonyeza sehemu yangu ni hapa ingia kwenye kompyuta yako tutafutia au tuletee letter logo ambayo nataka kuiweka mimi nitakuja kwa mfano logo yangu mimi hapa nitaichukua nitaileta kwenye photoshop nitaiweka picha nyuma sito etu ambaka ni malizi kazi yangu ili kupata sample au nijue pamoja kuwa sola zima kusabu kidimba kina unesha ni makineza ni kaitua hii picha nyuma ni kaificha kusabu tali ya ni mi mwishu wangu ni kwenye kidimba kwa nita seti nimbo yangu ikai saa kwa mwujibu ya kidimba na seti labda hapo ikota na mwenyeza inta hili ni yachie nita akikisha masafa kusawa ya hapo masafa kusawa baada hapo unafanyaje baada hapo unakata umstari unakata kata ukikata kosa la kuja hapa usibonyeze no usibonyeze cancel bonyeze yes yes ukibonyeza yes maana yake unaambia nieke hiyo edit nilifanya katika sehemu ambayo nikusudia kuedit kwa tayari nembo ile iliyokuwa pale ambayo ilikuwa ni logo nishaitoa nimeweka nembo yangu na hivyo hivyo mabda nakuja nataka niweke logo yangu hapa na nitabonyeza ili nione ni wapi hapa ni cd box cd box CD box ya hapa nitafungua you are design here kwa hiyo hapa ndo logo yangu nitakuja edit tunaona hapa imekuja moja kwa moja edit kwa sababu hii ni smart object nitakuja hapa nitaenda kuchukua logo yangu kama kawaida logo yangu ya hapa nitaivuta nitaiweka mstari wangu kanekea huyu bwana alitengeneza kanekea mipaka kwa mimi nitaweka nita set nimbo yangu tokana na ukubwa wa ridude ili sionekane imepwaya au imezidi ndabonyeza okay nitakata yes nembo imekaa hivyo hivyo kila same kwa nataka niweke nembo hapa ambayo ni letter head nitabonyeza nitafungua letter head ambayo ni A4 paper ni kama letter head inachukuliwa logo hii hapa nitafungua ndabonyeza edit hamna sema kwa edit nitabonyeza convert smart object nita right click tena nitakuja kubonyeza edit nitakuja hapa logo hii hapa nitaitoa nitakuja nitaishusha nitaiweka nitaset kama unavyotaka nitakata ndabonyeza yes imekuja nembo zimekuja fanya hivyo katika kila sehemu unavyotaka kubadilisha endelea kuifuatilia channel ya NK Nuki for computer training ili kujua mengi zaidi katika upande wa masomo ya computer leo tulikuwa namna gani tunafanya mockup ya bidhaa mbalimbali ili kuonesha watu sample ya kazi unazifanya asanteni